मोटामुटी तो हमने ट्राई करो पर एकुला लाइफ गुला नहीं है जैसे ग्रुपे रीच बारे शेष आते हैं हमने ट्राई करो स्कूल इंदर प्रॉब्लम गुला सॉल्यूशन दाव आ स्कूल इंदर शायद इंटरेक्ट करा रहा कि तो ग्रुपे एक्टिविटी एक्चुअल थे कि आमार भालू पुरी मनी थक गए थे सो तो हम जरा ग्रुपे आसो ग्रुपे एक एक्टिव � अपने मोटा मोटी एक टा लॉन्ग बा लाइफ नेट ट्राई करोगे अपने लाइफ वेस शेषे तो मतलब शायद एक टा बोर और शोरो कुश्ती नंसा सेशन ने आउट चेस्ट टा करोगे तो लाइफ का शुरू तो देख बस शुरू तो हमारे कथा गुला बामा गाइडलाइन गुला दवा शेष हो गया ना दिन हमारा कुश्ती नंसा सेशन जावो एवं तुम जो निजे दर फ्रेंड दर के मेंशन करते पारो एवं तुम्हारे जे कोनो क्वेश्चन जो दी था के शेयर तुम ही कमेंट सेक्शन में कोरे फिल्टर पार वार की ठीक है सर ओके आमादे एक टू लाइफ टा चालू करते क्यों लेट होएगे सर लाइफ टा स्टार्ट करते क्यों देरी होएगे सर जरा जो नाम तो रिपब्लिक दुखी तो हमारा शोले पूछो हम � चेष्टा करो बार की तो लाइफ का ओके ऑल ओके ठीक है सर शुभ ठीक है सर ओके लेट्स स्टार्ट सो हमने शोला शुरू ही लाइफ में टॉपिक चल रहा है सास के लाइफ में हमने कोई एक ना बैच नहीं कोसा बच्चा बोल बो एक होलो एसएससी दूसरी होलो एचएससी तीन होलो एडमिशन एडमिशन एक्चुअली एक उन तो एक टाव बाकी न एडमिशन बोलते हैं कि हमारे सेकंड टाइम में एक औसत अवतरण वाला चेष्टा करो एसएससी एचएससी एंड एडमिशन एवं तुमने ऑलरेडी जानो जो है एचएससी बाईस बच्चे की तो ऑलरेडी रूटीन दिए दिसे सो रूटीन दिए दवार पर एक इन तो ऑलरेडी किसी तुम्हारे कोर्स नहीं हो था के रूटीन दवार पर मोटा मोटी नोरे � आगे आगे जिगुला जिन्हें इस तो मां ज़्यादा होती है सेकेंड टाइम डिसीज़न ना और आगे शेगुला आज के लिए वीडियो तेज़ पे एवं एसएससी बाईस बच्चे किंतु खूबी जोड़ी पूरी क्या शामने सो तादर कोरोनी है ना हमने आज के लिए लाइफ तथे कौसा बात रा बोल बोल आ रखी ठीक है सर सो लेट्स स्टार्ट सो हमने प्रथम � एसएससी बाईस बैच नहीं है तो एसएससी बाईस बैच जैसे लाइफ का पूरा टाइम जैसे ना देखते होए तो मैं जैसे तादरी इधर देखे पोरोशन आप उतर जाते हो तो एक प्रथम ही तो मदर के सारे दावों चे तो एसएससी बाईस बैच रूटेड शे प्रथम जी कौसा था शेटा हम लोग जे एक फोन जो दी पारो भाषा है बोशे � फाइनल मॉडल्स प्रोग्राम गुला दीबा जो दी एग्जाम ना हो दी तो बारो शॉर्ट बोश ये शेड दी के जाए क्वेश्चन गुला कलेक्ट करे तुम्ही एग्जाम गुला बात है बोश दी तो बारो इधर तुम्हारे जो नो अनेक बेशी बेनिफिशियल होगे तार पर वो तीते सेकेंड जी पॉइंट है शिक्षा वो जो प्रत्येक जातो अवश्� तीन नंबर जी पॉइंट आमी तो मदर के बोल बो जे सिलेक्शन प्लान टा एक तो कोरे फैलो जे तुमी कून कून चैप्टर थे के क्वेश्चन आंसर कर बा सिजनशील बोलो वा बांगा दी के बोत्रो बोलो वा कून कून टॉपिक टच कर बा वा एमसीक्यू के थे कून कून चैप्टर तुम्हार प्राधान्य नो पावे इगुला हो जाते तुम्हारे � जस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कुंगुला तारा बोल से कुंगुला बांग्ला इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री में कुंगुला तारा बोल से जो एकुला थे के क्वेश्चन आज भी शे टॉपिक गुला तुम्हें चले रिवीजन दिया जाए तो पारो ये बुक की नहीं है सो एसएससी बाई बच्चे के तो एकुला चले वो शॉप शेष आरेक्टर कथा बोल � तीन थे के चार जोनर एमओनो कोसा चिलो 
যে তাদের চান্স পাওয়া 100% সিওর ছিল বাট তারা চান্স পায় নাই কারণ তারা পরীক্ষার আগে আগে কনফিডেন্সটা হারাই ফেলছে এবং পরীক্ষার হলে যায় হাইপার হয়ে গেছে সো এটার উপর আমরা সেপারেটলি ভিডিও দিছি এবং তোমাদেরকে অনুরোধ করব যে কনফিডেন্স বিল্ড আপ করো মেন্টালি एग्जामটার জন্য प्रिपेयर হও যাতে एग्जाम হলে যায় তুমি তোমার বেস্ট আউটপুটটা দিতে পারো এবং এটার উপর আমরা প্রচুর ভিডিও দিছি তুমি চ্যানেল যদি চেক করো চ্যানেলে প্রচুর ভিডিও পাবা সো মেন্টালি प्रिपेयर হও আমি একটা কথাই বলবো মেন্টালি प्रिपेयर হও যদিও তোমাদের एग्जामটার একটা পজিটিভ সাইড আছে সেটা হলো শর্ট সিলেবাসের एग्जाम ক্লাস তুমি সিজন সি সিলেক্ট করতে পারতেছো সো দ্যাটস হোয়াই আমি বলবো যে খুব একটা কঠিন হবে না বাট তার পরেও তুমি যাতে তোমার মোটিভেশন লেভেলটা বা তোমার যে प्रिपरेशन লেভেলটা এই অনুযায়ী পারফর্ম করতে পারো দেখে যাতে মানসিক ভাবে প্রস্তুত হও এবং আবার লাস্ট বাট নট লিস্ট সেটা হলো যে এই কয়েকদিন স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নাও যাতে অবশ্যই তুমি পরীক্ষার আগে অসুস্থ না হও এবং মহান আল্লাহ তাআলার কাছে তোমার ইবাদতটা যাতে থাকে কয়েকদিন নামাজ কালাম পড়ো আল্লাহর কাছে চাবা দোয়া কালাম করে পরীক্ষা দিতে যাবা যাতে তুমি পরীক্ষার হলে এইটুক বিশ্বাস তোমার থাকে যে তুমি তোমারটা করে আসছো এবং উপরে যিনি আছেন তিনি যাতে তোমার প্রতি সর্বোচ্চ দয়াশীল নজরে তোমাকে দেখেন এবং তিনি তার তার পক্ষ থেকে যাতে একটা রহমত তোমার एग्जाम হলে তোমার জন্য থাকে সো এই জিনিসগুলো মেইনটেইন করে সবাই পরীক্ষা দাও এন্ড হালকেনস্টাইনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলের জন্য বেস্ট অফ লাক ব্রাদার্স এন্ড সিস্টার্স একদম এসএসসি পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরে হয়তোবা কলেজ অ্যাডমিশন কোর্স নিয়ে তোমাদের সাথে দেখা হবে বাট আপাতত এগুলো কোনো কিছু চিন্তা করো না এসএসসি পরীক্ষা বেস পারফরম্যান্সটা দেওয়ার চেষ্টা করো এইটুকু ছিল এসএসসি 22 ব্যাচের উদ্দেশ্যে ওকে ভাইয়া পরীক্ষার দিন সকালে কি করব গুড কোশ্চেন ব্রাদার পরীক্ষার দিন সকালে কি করব পরীক্ষার দিন সকালে আমি যেটা বলি সকালে ফার্স্ট অফ অল তুমি যেটা করতে পারো ফার্স্ট অফ অল ঘুম থেকে উঠবা অবশ্যই मान तुम तुम হার্ড বোর্ড তোমার ক্যালকুলেটর তোমার প্রবেশ পত্র তোমার কলম তোমার পেন্সিল এগুলা ঠিকমতো আছে কিনা যদি এটা সকালে চেক করার বিষয় না রাতের বেলায় গোছার একটা একবার সকালে একবার ডাবল চেক করবা লাস্ট বাট নট লিস্ট তোমার যে রিভিশন ম্যাটেরিয়ালটা থাকে রিভিশন ম্যাটেরিয়াল ঠিক আছে হোয়াট ইজ রিভিশন ম্যাটেরিয়াল যে আমরা আগে থেকে যখন আমরা রিভাইজ করি বা পরীক্ষা জন্য प्रिपरेशन নেই তখনই আমরা কিছু ফি জিনিসপতি ফিক্স করে ফেলি যে এগুলা হলো আমাদের ইম্পর্টেন্ট पढ़ाशुना एग्जाम सेंटर जाए तो एक रुकों एक एक सेंटर है एक एक रुकों कहीं चलता रखो ने जब लेट को एक लोन शोभा ढूंढते हो गए ना सो ये रुकों हैरेसमेंट के शिकार ना हो फिर पहले दिन जो तो तुम्हारे सीट खुजे में रखो रख के बैपार आसे मुतिरिश में नहीं आगे ढूंढ रख के बैपार आसे तो अब उस शोई सेंटर के उद्देश्य ओने आगे आगे रोना दीपा तुम्हें सेंटर के सामने जाए एक घंटा बोझ देखने को लॉस नहीं पर सेंटर के पाँच मिनट लेट करे ढूंढ लो तुम्हें वही हाई पार होवा दे तो वार पूरा एग्जाम तक खराब हो जाए तो अब उस शोई में बोल बोले आगे आगे रोना दीपा ठीक है स ओके एसएससी 22 बैच ने আমার মনে হয় আর কোনো কথাবার্তা বলার দরকার নাই তোমরা যারা এসএসসি 22 ব্যাচ আছো তোমরা চাইলে লাইফটা অফ করে দিয়ে সুন্দরমতো নিজের পড়াশোনায় ব্যাক করতে পারো এখন যদি আমরা কোনো একটা ব্যাচ নিয়ে কথা বলতে চাই সেটা হলো এসএসসি 23 ব্যাচ তো যতদূর আমরা জানি এইচএসসি 23 ব্যাচের ক্ষেত্রে একটা ঘোষণা অলরেডি আসছে যে তাদের পরীক্ষাটা 3 ঘন্টার হবে এবং 100 মার্কের হবে এবং যতদূর সম্ভব এসএসসি এর ক্ষেত্রে এই ঘটনাটা ঘটার সম্ভাবনা আছে বাট এসএসসি এর ক্ষেত্রে যে সুবিধাটা হলো যে তোমাদের শর্ট সিলেবাসের বাইরে আলাদা করে কিছু করতে হবে না তোমরা জাস্ট শর্ট সিলেবাসে চ্যাপ্টার উল্লাকে ভাজে সিদ্ধ করে খায় ফেলো এতদিনও যদি কারো বই শেষ না হয়ে থাকে এইটুক সিলেবাসে তাহলে সেটা হলো লজ্জা লজ্জা আবার লজ্জা সো যত দ্রুত পারো আমাদের এসএসসি 23 ব্যাচের ক্ষেত্রে একটাই টার্গেট থাকবে বই দ্রুত শেষ করা ঠিক আছে বই দ্রুত শেষ করা যত দ্রুত পারো বই শেষ করবে এখন বই যদি অফলাইনে কোনো টিচারের কাছে শেষ না করতে পারো কোনো সমস্যা নাই এখন অনলাইনে অনেক ভালো অপশন আছে 
যেমন আমাদের এসএসসি একাডেমিক টু অ্যাডমিশন যে কোর্সটা আছে এটাতে এনরোল করে তুমি যেটা করতে পারো যে এক টানে বসে যে ধরো তোমার টার্গেট থাকবে নেক্সট 15 টু 20 ডেজ এর মধ্যে সিলেবাস শেষ করা তো এই 15 টু 20 ডেজ তুমি এক টানা এই কোর্সটা খুলবা একটা করে ক্লাস করবা নিজে বাসায় বইটা উল্টাবা ম্যাথটা দুই চারটা দেখা তারপর ম্যাথ সলভিং ক্লাস করবা তারপর ম্যাথ কোলা দুই চারটা দেন টেস্ট বা সলভিং ক্লাসগুলো কোলা দেন তোমার মাথায় আইডিয়া চলে আসলো এই চ্যাপ্টারে কি কি ম্যাথ আছে এই চ্যাপ্টারে কোন কোন টপিক ইম্পর্টেন্ট এই অনুযায়ী তুমি চাইলে বইটা দ্রুত অনলাইনে শেষ করতে পারো অনলাইন ইজ এ গ্রেট অপশন ফর ফিনিশিং বুকস আর্লিয়ার অর ফাস্টার এটা গেল হলো এসএসসি 23 ব্যাচের জন্য আর এসএসসি 23 ব্যাচের ক্ষেত্রে আমি আরেকটা কথা তোমাদেরকে বলি এসএসসি 23 ব্যাচের জন্য সেটা হলো যে তুমি যদি পরীক্ষায় অনেক বেশি নাম্বার পাইতে চাও যে তুমি চাও যে এসএসসি তে ফাটাই দিয়ে আসবা হ্যাঁ তুমি অবহেলিত সাবজেক্টগুলোতে একটু ফোকাস করো সায়েন্সের গুলো পড়বা না এমন না সায়েন্স নিয়ে তো পাগলা নি সায়েন্স নিয়ে তো সবাই পড়া তুমি কয়েকদিন দেখছো একটা ভাইয়া বাংলাদেশের বিষয় পরিচয় লাইভ নিচ্ছে তো ব্যাপারটা হলো বাংলাদেশের বিষয় পরিচয় কিন্তু কেউ পড়তেছ না বই হবে ইসলাম অনুতি শিক্ষা কেউ পড়তেছ না তো যখন তুমি বাংলা ফার্স্ট বাংলা দ্বিতীয় ইংলিশ ফার্স্ট ইংলিশ দ্বিতীয় বাংলাদেশ এন্ড গ্লোবাল স্টাডিজ অর্থাৎ বাংলাদেশের বিশ্ব পরিচয় তারপর হলো ইসলাম শিক্ষা তারপর হলো আইসিটি এই সাবজেক্টগুলোতে যখন তুমি ভালো মার্ক তুলবা তখন দেখবা তোমার এসএসসি এর কম্বাইন্ড টোটাল অনেক বেশি আসে দাঁড়াইছে অর্থাৎ তখন তোমার বোর্ডের পজিশনও আগায় যাবে এবং তুমি দেখবা তুমি বাকি দিতে অনেক ভালো নাম্বার পাই গেছো কারণ সায়েন্সে মোটামুটি प्रिपरेशन লেভেল সবারই প্রায় सेम তো দ্যাটস হোয়াই আমি বলি যে একটু অবহেলিত সাবজেক্টগুলোতে তলায় তলায় একটু টেম্পো চালাও এবং আমাদের একাডেমিক টু অ্যাডমিশন কোর্সে কিন্তু এগুলোরও ক্লাস দিছি যদি একটা ক্লাসও লাগে না হিসাবে নিজে পড়লেই হয় বাট তারপরও ক্লাস দেওয়ার একটা রিজন যাতে এই তোলা তোলা টেম্পোটা তুমি চালাই ফেলতে পারো সায়েন্সের গুলো পড়া শেষ এগুলোতে এমন নাম্বার তুলবো আমার নাম্বার থাকবে মনে করো 90 আ এখন অন্য পোলা পান বাবা কোন মত 78 80 আমি পেয়ে গেছি 90 এখন যদি এখানে সাবজেক্ট কোটা 1 2 3 4 5 6 7 7 থেকে 10 করে বেশি থাকে টোটাল নাম্বার কত বাড়া যায় 70 পাস করে বেশি থাকলে আমার 35 মার্ক আমি বাকি দিতে বেশি পাচ্ছি তো এই বোনাস মার্কটা আমি কেন ছাড়বো না আমার এসএসসি লেভেল স্ট্র্যাটেজি ছিল এইটা যে তুই সায়েন্সে আয় ম্যাথে হয়তো আমি 10 কম পাইছি আমার বাকি 7 টা সাবজেক্ট ক্লাস আছে এমন ব্যাকআপ দিবে এত বেশি নাম্বার পাবো যে আমার আশেপাশে তোমার রেজাল্ট থাকবে না সো এই স্ট্র্যাটেজিটা আমি ফলো করতে বলবো এসএসসি 23 ব্যাচের ক্ষেত্রে এসএসসি 23 ব্যাচের ক্ষেত্রে আরেকটা যেটা তোমাদের সামনে একটা পরীক্ষা আছে সেটা হলো বার্ষিক পরীক্ষা বা অনেকে এটাকে টেস্ট পরীক্ষা বলতাছো অনেকে এটাকে প্রি টেস্ট বলতাছো আমি এটাকে সোজা বাংলা কথা বলবো স্কুলের পরীক্ষা ঠিক আছে সো স্কুলের পরীক্ষায় কিভাবে ভালো করব স্কুলের পরীক্ষায় পৃথিবীর যে কেউ যদি আমার কাছে ভালো রেজাল্ট করার ট্যাকটিক্স চাই যেটা আমি আমার স্কুল লাইফে ফলো করছি তো আমি জেলা স্কুলে দুই শিফট মিলে হয়তো ফার্স্ট হইতাম ক্লাস 9 10 অলওয়েজ আমার আশেপাশে কেউ থাকতো না তো কথা হলো যে এই পরি এই পরিমাণে ভালো কেমনে করা যায় তো জাস্ট একটা ট্রিক সেটা হলো মেড ইজি আর টেস্ট পেপার মেড ইজি টেস্ট পেপার তুমি টেস্ট পরীক্ষায় ভালো করতে চাও নামের মধ্যে प्रिपरेशन লেখা আছে টেস্ট পেপার বাংলা হোক ইংলিশ হোক আইসিটি হোক ফিজিক্স হোক কেমিস্ট্রি হোক জেনারেল ম্যাথ হোক हायर ম্যাথ হোক তোমার টার্গেট থাকবে টেস্ট পেপার মেড ইজি এর প্রথম 15 থেকে 20টা क्वेश्चन আমাদের টেস্ট পেপার সলভিং কোর্সে কিন্তু একাডেমিক টু অ্যাডমিশন দেওয়া আছে ওখানে প্রথম 15 থেকে 20টা क्वेश्चन ভাজে খায় যাও স্কুলের পরীক্ষা যেদিন হবে দ্যাস क्वेश्चनটা খুলবা দেখবা যে সব কম যদি বিলিভ না হয় জাস্ট ওই দিন আমার কথা মিলাই নিও 90% ইংলিশ পাতি তারা সুন্দর মত টেস্ট পেপার থেকে তুলে দেবে ভাই আমাদের তো টেস্ট পেপার বের হয় নাই পুরাতনটা নাও না রে ভাই তোমাদের টেস্ট পেপার তো বের হবে পরে তোমাদের টেস্ট পেপার হবে তোমাদের টেস্ট পরীক্ষার পরে তো তুমি টেস্ট পেপার ভালো করবা কেন তুমি পুরাতন টেস্ট পেপার পড়বা পুরাতন টেস্ট পেপার থেকে প্রথম 15 থেকে 20টা করে क्वेश्चन পড়ো মোর দেন ইনাফ এখন ভাই কথা হবে তাহলে এমসিকিউ তে কেমনে ভালো করব এমসিকিউর জন্য কয়েকটা সোর্স আছে এমসিকিউ সোর্স নাম্বার 1 এক হলো বুক রিডিং যে বই রিডিং দিবে না সে জীবনে এমসিকিউ তে ভালো করতে পারবে না এমসিকিউ তো একটু খাটতে হয় সিজনশীল তুমি টেস্ট পেপারে কম পাবা দুই নাম্বার যেটা কাজ করতে পারো মেড ইজি টেস্ট পেপারেও কিন্তু প্রচুর এমসিকিউ থাকে টিচাররা কি করে ওখান থেকে হুবহু হু তুলে দেয় তারপরে এই দুইটা যদি কমপ্লিট হয়ে যায় তিন নম্বরে যে কাজটা করব বাজারে যে কোনো গাইড বুক পাঞ্জেরি হোক লেকচার হোক যে কোনো একটা গাইড বই নিবা গাইড বই থেকে চ্যাপ্টার वाइज যে এমসিকিউ গুলো আছে ওগুলো হুবহু যদি পারো অপশন সহ মুখস্থ করে যাও আমি পরীক্ষা হলে মানে টেস্ট পরীক্ষা স্কুলে পড
তোমার সব আগে থেকে সলভ করা কোশ্চেন আর মানুষ যখন প্রথমবার এটা সলভ করবে তোমার কনফিডেন্স লেভেল তোমার স্পিড এবং তোমার রেজাল্ট বাকি দেখছে অনেক গুণে ভালো হবে তো এই তিনটা সিম্পল ট্রিক্স যদি ফলো করো বার্ষিক পরীক্ষায় বা টেস্ট পরীক্ষায় বা প্রি টেস্ট পরীক্ষায় বা স্কুলের যে কোনো পরীক্ষায় তুমি ভালো করবা এবং সেই সাথে যদি তোমার লেভারেজ থাকে যে তুমি এই যে অবলিত সাবজেক্টটা নাম্বার পেয়ে গেছো তার তো আর কোনো থামানোর কেউই নাই আচ্ছা এবার বলছে যে বাংলা আর ইংলিশের রিটেন পার্ট নিয়ে বলেন ওকে রিটেন পার্ট সো আমরা যদি রিটেন পার্ট নিয়ে কথাবার্তা বলি রিটেন পার্টে যে ব্যাপারটা থাকে সেটা হলো যে রিটেন পার্টে ফার্স্ট অফ অল আগে সিলেকশন ইম্পর্টেন্ট যে আমি কি কি পড়ে যাব যেমন তুমি কোন কোন রচনা অ্যানসার করতে চাও কোন কোন ভাব সংরক্ষণ অ্যানসার করতে চাও বা কোন কোন প্যারাগ্রাফ কোন কোন ইমেল কোন কোন ধরো তুমি কমপ্রিহেনশন অ্যানসার করতে চাও বা কম্পোজিশন অ্যানসার করতে চাও সেগুলো তুমি যদি সিলেকশন করে ফেলো এটা হইতে পারে কিউ এন এ করে বা বিগত বছরের কোশ্চেন অ্যানালিসিস করে অথবা কোন সাজেশন থেকে অথবা তোমার টিচার তোমাকে যেগুলো দাগাই দিছে ফার্স্ট অফ অল আগে সিলেকশন করো রিটার্ন পার্ট যে এই কয়টা আমি পড়ে যাব এইবার দ্বিতীয় যে কাজটা সেটা হলো যে তোমার যে কোনো একটা বই থেকে আমরা বাঙালি কি করি আজীবন বানায় লিখি বানায় কেন লিখবো না রে ভাই বানায় তো লিখবো কে কয়জন প্যারাগ্রাফ মুখস্থ করে বানায় লিখবো বাট বই থেকে ইম্পর্টেন্ট মানে একটা প্যারাগ্রাফ কিন্তু পুরাটা বানায় লিখলে কিন্তু জীবনে তোমার গ্রামাটিক্যালি রাইট হবে না বা ব্যাকরণগত দিক থেকে কখনো রাইট হবে না ইনফরমেশন বেশি থাকবে না একটা বই থেকে মোটামুটি যতটুকু মুখস্থ রাখা যায় ততটুকু পড়বো তারপরে আমি ওখানে অ্যাড করব তারপরে আমি ওটা বানায় লিখবো লাস্ট বাট নট লিস্ট সেটা হলো এখানে হলো বি ক্রিয়েটিভ ক্রিয়েটিভ মানে কিন্তু মানে সৃজনশীল লিখতে হয়েছি না ব্যাপারটা হলো ধরো রচনার ক্ষেত্রে কিছু নতুন উক্তি আয়াত হাদিস বানাইতে বলতেছি না এক্সিস্টিং গুলো ভালো মতো নোট করে ফেলো তারপর বিভিন্ন ধরনের কোটেশন তারপর বিভিন্ন ধরনের তথ্যাবলী যেমন সবাইকে এম ইন লাইফ লিখতে দেওয়া হইলো এম ইন লাইফ সবাই লিখবে ডাক্তার অথবা টিচার তুমি লেখলা বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এটার পিছনে কিছু তত্ত্ব উপাত্ত দিলা তুমি কি কিনে পড়তে চাও তুমি দিলা এখন সেম কম্পোজিশনে একজন লিখছে ডাক্তার আরেকজন লিখছে বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের সে সকল তথ্য বলে দিছে তোমার কি মনে হয় টিচার আগের জন থেকে কত দিবে পরের জন থেকে কত দিবে সিম্পল ব্যাপার ভাব সম্প্রসারণ একজন লিখছে দেড় পৃষ্ঠা খুব একটা ইনফো দেয়ালেও যা সবাই লিখছে তাই লিখছে আরেকজন দুই চারটা উক্তি কবিতা দিয়ে খুবই ভালো মতো প্যারা প্যারা করে লিখছে কে নাম্বার বেশি পাবে সেকেন্ড জোন कथबार्ता मोटामुटी সেপ্টেম্বর থেকে আমার উচিত আগামী সম্ভবত 45 দিনের মতো টাইম আছে 45 দিনের বেশি মানে আমি ধরে নিচ্ছি রান ফিগারে अराउंड 45 ডেজ টাইম আছে আগামী 45 দিন আমি সোললি এইচএসসি এর জন্য পড়াশোনা করব এখন যারা ভালো স্টুডেন্ট তুমি চাইলে 15 সেপ্টেম্বর না তুমি পয়লা অক্টোবর থেকে এইচএসসি এর পড়াশোনা ব্যাক করতে পারো দ্যাটস কমপ্লিটলি আপ টু ইউ বাট আমি আম জনতার ক্ষেত্রে বলি যে 15 সেপ্টেম্বর থেকে তুমি এইচএসসি এর পড়াশোনা কমপ্লিটলি ব্যাক করো এই মোমেন্টে তোমার এখন মূল টার্গেট হওয়া উচিত হলো একটাই সেটা হলো একাডেমিক পড়াশোনা বা তোমার এইচএসসি দিয়ে কিভাবে ভালো করব এবং অলরেডি এইচএসসি 22 এর জন্য আমাদের চ্যানেলে কিন্তু একটা প্লেলিস্ট দেওয়া আছে যে কোন সাবজেক্ট কেমনে পড়বা কোন টপিক অ্যানসার করবা ইম্পর্টেন্ট টপিক কি কি সবই কিন্তু দেওয়া আছে সো প্লেলিস্টটা যদি তুমি চ্যানেল থেকে ফলো করে নাও তোমার জন্য অনেক কিছু অনেক গোছানো হয়ে যাবে অনেক কিছু অনেক ইজি হয়ে যাবে বাট তারপরে যদি ইন শর্ট বলি যেই স্ট্র্যাটেজিটা আমরা এসএস এর ক্ষেত্রে বললাম সেটা এইচএস এর জন্য প্রযোজ্য যে আমরা যেটা অলওয়েজ সাজেস্ট করি যে মেড ইজি নাও ওখান থেকে প্রথম 15 থেকে 20 টা করে क्वेश्चन ধারা ভাজে খায় ফেলো দেন 
ওগুলা যে টপিক থেকে আসছে সেই টপিক গুলার উপর আমরা বস হয়ে যাব যেমন ধরুন ওই নিউটনীয় বলবিদ্যা নিউটনীয় বলবিদ্যার জন্য ইম্পর্টেন্ট টপিক ব্যাংকিং কোন তারপরে সংঘর্ষ এর বাইরে বাকিগুলা থেকে হ্যাঁ क्वेश्चन আসে এমন না আসে না আসে বাট এই দুইটা টপিক হলো হটকে এখন ধরো আমরা যদি গুণগত রসায়ন চ্যাপ্টারের কথা বলি ইম্পর্টেন্ট টপিক কি অধক্ষেপের ম্যাথ তারপর এবার আসে আয়ন শনাক্তকরণ তিন নম্বরে আসে এই বিভিন্ন মডেলের ম্যাথটা রিডবার্গ ধ্রুবকের ম্যাথ চার নম্বরে আসে মডেল সো এই চারটা টপিক কিন্তু হটকে তো এই যে আমি টপিকগুলো বলে দিতে পারতেছি যে একটা চ্যাপ্টার থেকে কোন কোন টপিক তুমি পড়বা এই আইডিয়াটা তোমার লাগবে এই 45 দিনে এবং এই 45 দিনে এটা এনসিওর করতে হবে যে তোমার সকল সাবজেক্টের যাতে এই ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলো মাস্ট বি খুবই ভালোমতো হয়ে যায় একটা টপিক ভালোমতো হওয়ার মানে এটা যে এই টপিকটা থেকে আপনি যাই দেন যতভাবে চেঞ্জ করে দেন আমি এটা পারবো সাধারণত মেডিসিতে যে সিজনশিপগুলো ছিল যে স্ট্যান্ডার্ডের এই স্ট্যান্ডার্ডের বাইরে क्वेश्चन হয় না বাট যদি হয় তবু যাতে তুমি সেটা ফাইট করতে পারো এর পরবর্তীতে এই 45 দিন আরেকটা কাজ করতে হবে সেটা হলো আমাদেরকে প্রচুর एग्जाम দিতে হবে एग्जाम হবে সিজনশীল হবে এমসিকিউ হবে আমার লাস্ট ওয়ান মান্থের স্ট্র্যাটেজি ছিল আমার টিচাররা আসতেন এটা হলো क्वेश्चन দিতেন সিজনশীল প্লাস এমসিকিউ আমি एग्जाम দিতাম চলে যেত एग्जाम দিতাম চলে যেত এখন एग्जामের ক্ষেত্রে যে কাজটা করব অবশ্যই সেটা হলো ভুলের দিকে বেশি ফোকাস করব তুমি উদ্ভাসের পরীক্ষা গোড়া বাংলাদেশে দশম উচ্চ না পঞ্চম উচ্চ না এগারোতম উচ্চ ডাজেন্ট ম্যাটার বাট যেই জিনিসটা ম্যাটার করে সেটা হলো যে তোমার एग्जामে ভুলগুলোতে তুমি ফোকাস করতেছো কিনা তুমি ভুলগুলো নিয়ে কাজ করতেছো কিনা যেই জিনিসটা ভুল হচ্ছে যে টপিকটা ভুল হচ্ছে ওই টপিকটা যাতে ইন ফিউচারে কখনো ভুল না হয় এইটা এনসিওর করা এইটা হলো লাস্ট মোমেন্টের एग्जामের মূল কথা ঠিক আছে এখন এরপর আমরা যেটা করব যে एग्जामের পরে সেটা হলো আমরা যদি এমসিকিউ নিয়ে কথাবার্তা বলি ठीक है সেই সাথে আমরা চলে টেস্ট পেপার মেডিজি থেকে আমরা দেখতে পারি হ্যাঁ এবং এখানে যে মেডিজি তোমাকে প্রথম 15 টা সিজনশীল দেখতে বলতেছে তাহলে এই ইংলিশের ক্ষেত্রে কি হবে বাংলা ক্ষেত্রে কি হবে सेम ভাই ইংলিশের ক্ষেত্রে মডেল টেস্ট হবে তোমার টার্গেট থাকবে যে মডেল টেস্ট মিনিমাম মিনিমাম যদি 45 দিনে একটা করে হয় তাও 45 টা হয় তাও আমরা ধরে নিলাম যে আমরা মিনিমাম যাতে 30 থেকে 40 টা মডেল টেস্ট আমরা যাতে সলভ করে চলে যাই ফার্স্ট পার্ট এন্ড সেকেন্ড পার্ট দুই যদি 30 টা 30 টা করে যদি 60 টা মডেল করে যাই আমি ইংলিশে বাকি দিচ্ছে অনেক বেশি দক্ষ হব এন্ড আমি প্রচুর পরিমাণে क्वेश्चन কমন পাবো ভাই আমাদের তো টেস্ট পেপার এখন আসে না এজ অলওয়েজ একটাই কথা পুরাতনটা দিয়ে কাম চালাইতে হবে তোমাদের তো কতদিন আসবে ইউ ডোন্ট নো সো পুরাতন টেস্ট পেপারের দাম কম পুরাতন টেস্ট পেপার কিনবা পুরাতন টেস্ট পেপার থেকে মডেল টেস্ট করে ফেলবা এটা হলো এইচএসসি বাইশ এখন এইচএসসি বাইশের ক্ষেত্রে আরেকটা পয়েন্ট আমাদের এখানে নোটেবল পয়েন্ট আছে সেটা হলো যারা এখনো অ্যাডমিশন নিয়ে চিন্তা করতেছে অ্যাডমিশন নিয়ে পড়াশোনা করতেছে কোনো সমস্যা নেই বাট অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে যদি তুমি আগামী 15 দিন টাইম পাও অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে এই 15 দিন যে কাজটা করতে পারো তোমার যেটা টার্গেট ভার্সিটি হোক মেডিকেল হোক ইঞ্জিনিয়ারিং হোক জাবি হোক গুচ্ছ হোক যেটাই টার্গেট তোমার সেই টার্গেটটার ক্ষেত্রে অবশ্যই তুমি হলো क्वेश्चन ব্যাংকটা খুব ভালোমতো করবা ভাই क्वेश्चन ব্যাংক क्वेश्चन ব্যাংক যাতে ম্যান্ডেটরিলি তোমার সলভ করা হয়ে যায় সো তুমি যদি আগামী 15 দিন যদি টার্গেটটা জানি এজ কোর্সের প্রি অ্যাডমিশন क्वेश्चन ব্যাংক সলভিং কোর্সে ভর্তি হবো প্রতিদিন তিনটা করে চ্যাপ্টারের 45 মিনিট করে ক্লাস করব তারপর একটা নিয়ে বসে সলভ করব 15 দিনে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ তিনটারই কমপ্লিট করে ফেলা পসিবল বা তোমার জাস্ট ওই পরিমানে ইচ্ছাটা লাগবে ঠিক আছে তো এই ব্যাপারটা গেল এইচএসসি 22 ব্যাচের ক্ষেত্রে আর 22 ব্যাচের ক্ষেত্রে যেই অলরেডি আমরা একটা ভিডিও বানায় ফেলছি তোমাদের কমন কনফিউশন নিয়ে যে শর্ট সিলেবাস না ফুল সিলেবাস অনলাইন না অফলাইন তো ওই ভিডিওটা আসবে সামনে ভিডিওটা পর্যন্ত একটু ওয়েট করো আমি সেই সাথে আরো কিছু ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব বাট মোটামুটি 22 ব্যাচের ক্ষেত্রে এগুলাই আমাদের কথাবার্তা ছিল বাট তার সেই সাথে যদি তোমাদের কোনো প্রকার কোনো क्वेश्चन থাকে क्वेश्चन করতে পারো আচ্ছা ভাই ইমপ্রুভ দিলে কি বইয়ের পরীক্ষা দেওয়া যাবে আসলে সত্যি কথা বলতে আমি এটা সম্বন্ধে জানি না বাট যতদূর আমি জানি যে তুমি যদি প্রথমবার বইটা ভর্তি পরীক্ষা না দিয়ে থাকো তাহলে ইমপ্রুভ দিয়ে যদি তোমার রেজাল্ট মোটামুটি বইটা अप्लाई করার মতো হয় তাহলে তুমি ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারো যত আমি জানি বা তারপরে তোমাকে আরো বিশেষজ্ঞ কারো হয়তো বা সাজেশন নিতে হইতে পারে অথবা তুমি চাইলে তাদের সার্কুলারটা নামে দেখতে পারো যে এই 
शेष करते कोचिंग कर चिंता मुखाओं परीक्षा क्या चेस्टा गेंजी मेडिकल पढ़ाशुना प्रथम एक पढ़ते हैं पा सामने 
তোমাদেরকে হাজার বার একটা কথাই বলা হয় যে ভাই কোশ্চেন অ্যানালাইসিস করো কোশ্চেন অ্যানালাইসিস করো আমরা কয়েক এই একটু আগে তোমাদের এই ভিডিও বানানোর আগে তোমাদের লাইভের আগে কয়েকটা পোলা বানান আমরা হলো সাক্ষাৎকার নিলাম সেকেন্ড টাইমার তারা একটা ভুল বলল যে তারা কোশ্চেন অ্যানালাইসিস করে নাই তারা আরেকটা ভুল বলল তারা एग्जाम দেয় নাই বেশি প্র্যাকটিস করে নাই তারা আরেকটা ভুল বলল যে তারা হলো পড়াশোনায় কনসিস্টেন্সি মেইনটেইন করে নাই তারা আরেকটা ভুল বলল যে তারা হলো যে কোশ্চেন ব্যাংকে সলভই করতে হয় এটাও তারা করে নাই এরকম বেশ কিছু ভুল যখন আমি মানুষের মুখ থেকে শুনি এবং যখন আমি দেখি যে ভাই এই কথাগুলো বিগত এত বছর ধরে আমি বারবার বলছি যে ভাই এটা কর এটা কর প্লিজ কর কোর্স না মাইলাম বই দিলাম তাও যখন তুমি করো না তাও যখন তুমি মারা খায় আমার কাছে আসো সেকেন্ড টাইমে আসলে তুমি আমার কথা না বিলিভ করে খুব ডেপথে যায় পড়াশোনা করে যখন তুমি পরীক্ষার হলে যায় দেখবা যে ভাই মারা খায় গেছি চান্স পাই না তখন খুব খারাপ লাগে তো লাভ নাই তখন তো আসলে ব্যাক করার উপায় থাকে না তো এইজন্য আমরা যেটা বলি আমাদের বিগত 3 বছর ধরে सेम কথাই বলতেছি তুমি যদি আমার একটা গাইডলাইন লাইভও না দেখো কোনো সমস্যা নাই চ্যানেলে 1200 ভিডিও আছে একটা দুটো না 1200 1200 ভিডিও বেশি না 200 ভিডিও দেখলে তুমি আইডিয়া পাই যাবে যে কি স্ট্র্যাটেজিতে পড়তে হয় তো ওই স্ট্র্যাটেজি নিয়ে 23 ব্যাচ একটু আগাও বইগুলো শেষ করো আচ্ছা এরপরে বলছে যে ভাইয়া আমি क्वेश्चन আমি শেষ করছি অলরেডি রিপ্লাই प्रिपरेशन নাও জন্য কি করব আর 22 ব্যাচের সাথে ইঞ্জিনিয়ারিং কোচিং করব এখন মেডিকেল আর ডিউর জন্য কি করব তুমি মেডিকেল আর ডিউর क्वेश्चन ব্যাংকে শেষ করতে পারো বিশেষ করে মেডিকেল এর ক্ষেত্রে মেডিকেল আর क्वेश्चन ব্যাংকে শেষ করো এবং ওই क्वेश्चन ব্যাংক অনুযায়ী বইয়ের মধ্যে দাগায় পড়ো লাকিং লাকিং স্বভাব বুঝছো আর ঢাবির জন্য যেটা করতে পারো যে ঢাবির জন্য ভার্সিটি এরর কিছু গাইডের কিছু শর্টকাট তুমি পড়তে পারো আচ্ছা 22 ব্যাচ সিলেবাস শেষ একটু একটু গিয়ে আমরা এখন কি একসাথে পুরো একটা বিষয় বিষয় দিয়ে শেষ করব নাকি প্রতিদিনে দুই তিনটা বিষয় একটু একটু শেষ করব কোনটা বেশি ইফেক্টিভ আচ্ছা সাবরিনা আলম ওকে তোমার কোশ্চেনটা লজিক্যাল একটা কোশ্চেন আমি যেটা করতাম আমার সাজেশন ছিল যে আমি রিভাইজ দেওয়ার সময় কখনো একসাথে দুই তিনটা সাবজেক্ট দেখি কখনো একটা না একটা সাবজেক্টই দেখি বাট দ্যাট ডাজেন্ট ম্যাটার তোমার জন্য সেটা ওয়ার্ক করে তুমি এক একটা না সাত দিন একটা সাবজেক্ট করে দেখো আর একসাথে মিক্স করে দুই তিনটা করে দেখো তোমার ব্রেন কোনটা যেটা রেসপন্ড করে ওটা তোমার জন্য বেটার কোনটাই ভুল না কোনটাই কমপ্লিটলি রাইট না যেটা তোমার জন্য বেটার সেটা তুমি দেখবে ভাই আপনাদের এমডিসি এডমিশন কোর্স কবে লঞ্চ করবেন এই এসএসসি পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরে আমরা মোটামুটি 5 দিন স্টুডেন্টদেরকে রেস্ট নেওয়ার টাইম দেই তারপর আমরা লঞ্চ করব এসএসসি পরীক্ষা শেষ হওয়ার 5 দিন পরে এবং এইবার এখন তো আসলে আমি দিনাজপুরে আছি তো দিনাজপুরে থাকার কারণে আমি সব হোয়াইট বোর্ডে ক্লাস বানাচ্ছি কিন্তু আমাদের কোনো ক্লাস হোয়াইট বোর্ডে হবে না সব ডিজিটাল বোর্ডে হবে আর কি এখন অনেক কিছু অনেক প্রফেশন হয়ে গেছে তো তখন আমাদের কোর্সটা আসবে কোর্স অনেক ভালো ভালো ক্লাসই থাকবে আর কি আচ্ছা এর পরে কারো কোনো क्वेश्चन থাকলে क्वेश्चन গুলো করতে পারো তোমাদের কোনো প্রকার কোনো क्वेश्चन থাকলে क्वेश्चन করতে পারো 23 ব্যাচে যারা আছো ভাই ম্যাথ তো ঘুরায় দিলে পারি না কি করা উচিত ম্যাথ যদি ঘুরায় দিলে না পারো তাহলে আরো বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে পারলে যেটা করতে পারো যে ইঞ্জিনিয়ারিং क्वेश्चन ব্যাংকটা একটু সলভ করতে পারো আর তোমার টেস্ট পেপার সলভ করতে পারো ওখানে ম্যাথ প্রচুর ঘুরায় ঘুরায় দেয় সো ওই ম্যাথ গুলো করতে করতে একটা সময় তোমার প্রবলেম সলভিং ক্যাপাবিলিটি একটু ডেভেলপ হয়ে যাবে এবং পারলে দুই তিন জন ফ্রেন্ড মিলে ম্যাথ গুলো সলভ করার চেষ্টা করতে পারো এটাতে যেটা সুবিধা হয় যে ধর তোমার ওই ফ্রেন্ড একভাবে চিন্তা করতেছে ওর মুখ থেকে শুনে তোমার একটা আইডিয়া বাড়ে তুমি একভাবে চিন্তা করতেছো ওভাবে আরেকভাবে হয় এইচএসসি 24 ব্যাচ এইচএসসি 24 ব্যাচ বলতে কিছু নাই এইচএসসি 23 ব্যাচ আছে এইচএসসি 24 এখন আসে নাই এসএসসি এখন হয় নাই আচ্ছা আচ্ছা এরপরে আমি আরেকটা क्वेश्चन তোমাদেরকে বলে দেই এইচএসসি 23 ব্যাচের ক্ষেত্রে আমি 22 ব্যাচের একটু জিনিসপত্র একটু মুছে দিচ্ছি আমি 23 ব্যাচের একটা মারা সামনে আসছে কেন সামনে আসছে আমি তোমাদেরকে বলি তোমাদের অলরেডি একটা জায়গা আমি পড়লাম যে 3 ঘন্টার পরীক্ষা হবে এবং 100 মার্কসের एग्जाम হবে হ্যাঁ এটা কাইন্ড অফ ভালো কাইন্ড অফ খারাপ কেন ভালো কেন খারাপ আমি তোমাদের বলি ভালো কেন সবার একটা সেম जजমেন্ট হবে অটো পাস ব্যাচ বা শর্ট সিলেবাস ব্যাচ তোমাদেরকে বলবে না কিন্তু প্রবলেমটা কোথায় শুরু হবে দেখো আগে একজন টিচারের ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ মিলা হয়তো 54টা চ্যাপ্টার থেকে তারা क्वेश्चन করত বা সেই ক্ষেত্রে শুধু মাত্র যদি আমি ফিজিক্স এরই কথা বলি অ্যালার্ম সে क्वेश्चन করার জন্য 20 থেকে 21টা চ্যাপ্টার পাইতো এখন সেম আটটা क्वेश्चन করার জন্য সে চ্যাপ্টার ভাবে 10টা ধরে নিলাম যে শর্ট সিলেবাসে তো প্রায় অর্ধেক করে দিয়েছে সিলেবাস তাই না তো এবার বুঝো যা আগে যখন আমরা সাজেশন করতে বলতাম যে নির্ধারিত এই কয়টা টপিক পড়লেই হয়ে যাবে এখন কিন্তু সেটা হবে না কারণ আগে শুধুম
যাতে কোনো ম্যাথ বাদ না যায় কোনো টপিক বাদ না যায় কোন একটা চ্যাপ্টার যদি সিলেবাসে থাকে পুরো চ্যাপ্টার পড়বা সাথে কোনো টপিক না পুরো চ্যাপ্টার ভালো মতো পড়বা কারণ ওই আটটা সিজনশীল দিতে গেলে এমন এমন টপিক থেকে क्वेश्चन আসবে যে টপিকগুলা আগে ইম্পর্টেন্ট ছিল না এবং আরো একটা খেলার জায়গা তোমাকে দেখাই দেই আগে তোমাদের ব্রেনটা ডিসকাস মানে তোমাদের যাদের এইচএসসি পরীক্ষা হইতো তখন কিন্তু কম্পিটিশনটা কাইন্ড অফ ইজি হইতো কেন কারণ তখন আগে সায়েন্সের সাবজেক্টগুলো আমাদের সোয়ান নোটা জিনিস থেকে পড়তে হইতো ইংলিশের গ্রামার টিকে অনেক কঠিন কঠিন আইটেম থাকতো এখন তার মেজরিটি জিনিসই বাদ দিয়ে দিয়েছে তার মানে কি স্টুডেন্ট যারা আছে সিলেবাস তোমার জন্য শর্ট বাকিদের জন্য কি বড় না সবার জন্যই শর্ট সবার জন্য ইজি এই জায়গায় তখন তুমি চিন্তা করো তো কম্পিটিশনটা কোন লেভেলে হবে আমি চাই অলওয়েজ क्वेश्चन কঠিন হোক কেন क्वेश्चन কঠিন হলে ভালোটা ভালো করবে খারাপটা খারাপ করবে क्वेश्चन যদি ইজি হয় আর क्वेश्चन যদি ছোট একটু জায়গা থেকে হয় তখন কিন্তু সবাই ভালো করা শুরু করবে এটা কিন্তু তোমার জন্য খুব ঝামেলা সবাই যখন ভালো করে তখন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা সার্কুলার মারা দেওয়া শুরু করে তো এই জন্য যেটা সাজেশন সেটা হলো এখন থেকেই এইচএসসি এর জন্য খুব ভালো प्रिपरेशन হোক এইচএসসি 24 শর্ট সিলেবাস হবে না ফুল সিলেবাসে যতদিন আমার প্রেডিকশন ফুল সিলেবাসে হবে 100 100 কিউন এইচএসসি তে এজবুকটা কেমন হবে এইচএসসি प्रिपरेशन এর জন্য অবশ্যই ভালো হবে ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলো থেকে क्वेश्चन আসবে বাট আমি সেই সাথে বলবো যে ওটার বাইরেও যতদূর পারো পড়ে যাও এবং আমি একটা কথা অলওয়েজ তোমাদেরকে বলছি যে ভাই 23 বেজ যারা আসো তোমরা কানেক্টেড চ্যাপ্টার পড়ো ভাই কানেক্টেড চ্যাপ্টার এক একটা চ্যাপ্টারে এত ডেপথে না যায় ডেপথ কত মিনিট পড়ছি এত ডেপথে না যায় ওই চ্যাপ্টারের সাথে কানেক্টেড চ্যাপ্টার যেমন ধরো তরঙ্গের সাথে বর্জ্যবৃত্ত গতি কেমিস্ট্রির ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড পার্টের প্রথম অধ্যায় পরিবেশ রসায়নের সাথে ফিজিক্সের ফার্স্ট পার্টের লাস্ট অধ্যায় যে আদর্শ গ্যাস ও গতি তত্ত্ব ওই চ্যাপ্টারটা কানেক্ট করে পড়া অর্থাৎ যে তারপর ধর বিন্যাস সমাবেশের সাথে সম্ভাবনাটা কানেক্ট করে পড়া অর্থাৎ তোমার সিলেবাসে আছে কিনা সেটা চেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যে এই টপিকটার সাথে বা এই থিওরিটার সাথে বা এই বোঝাটার সাথে ওই বোঝাটা কানেক্টেড কিনা এভাবে কানেক্টেড চ্যাপ্টারগুলো একটু পড়ো এটা তোমাকে অ্যাডমিশনে লেভারেজ দিবে এবং তোমাদের উদ্দেশ্যে সামনে অনেক ভিডিও যাবে ভিডিওগুলো দেখবা এটুকুই বলা ছিল আচ্ছা এরপরে এখন আমরা যেটা করব সেটা হলো যে কোনো क्वेश्चन आंसर যদি থাকে ভাই আইসিডি এর জন্য খালি টেস্ট পেপার পড়লে হবে শুধু টেস্ট পেপার পড়লে হবে না এমসিকিউ এর জন্য মূল বই রিডিং পড়তে হবে এবং আইসিডি এর জন্য টেস্ট পেপার মেডিসিন প্রথম 15টা क्वेश्चन যদি তুমি প্রত্যেক চ্যাপ্টারে দেখে যাও তাইলেই হয়ে যাবে ঠিক আছে সিজন ছিল পার হবে এমসিকিউ এর ক্ষেত্রে মূল বই রিডিং পড়তে হবে কিন্তু আচ্ছা এরপরে কারো কোনো क्वेश्चन থাকলে क्वेश्चन করতে পারো এনিবডি কারো কোনো क्वेश्चन আছে सम्मिलित पत्र अच्छा বুয়েট এডমিশন प्रिपरेशन তো আলাদা করে কিছু বলার নাই ম্যাথ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি তে ফোকাস দিতে হবে ম্যাথের জন্য কেতাবউদ্দিন স্যার এর প্রত্যেকটা ম্যাথ করে দিতে হবে ফিজিক্স এর জন্য একটা চ্যাপ্টার এর জন্য ম্যাথ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং क्वेश्चन নাই এবং কেমিস্ট্রি এর জন্য হাজার নাক স্যার এর বইয়ের एवरीथिंग एवरी লাইন এবং ইঞ্জিনিয়ারিং क्वेश्चन নাই এই জিনিসগুলোতে যদি তুমি 100 100 দক্ষ তোমার বুয়েট চান্স থাকবে না কেউ যেহেতু এই বছর প্রিলিমিনারি থাকবে তো প্রিলিমিনারি থাকার জন্য যেটা করতে হয় সেটা হলো যে ইঞ্জিনিয়ারিং क्वेश्चन ম্যাথ এর এমসিকিউ পসে বুক এর এমসিকিউ এবং কুয়েট চুয়েট রুয়েট যেগুলো তে এমসিকিউ ছিল সেই ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্যান্ডার্ড এমসিকিউ গুলো করলেই হয় ভাই এসএসসি কমার্স 2024 এর জন্য কোন কোর্স আসবে यस আমাদের আচ্ছা এসএসসি এর জন্য আসবে না এইচএসসি কমার্স এর জন্য আসবে আচ্ছা ভাইয়া ফাইনাল মডেল বাসা বসে মডেল বই থেকে দিলে হবে যদি কোনো কোচিং এ দেওয়ার উপায় না থাকে হ্যাঁ হবে বাট তোমার সিরিয়াসনেস টা যেটা ওরকম থাকে টাইম ধরে যেতে দাও খাতাটা যেটা ভালো মতো নিচে মূল্যায়ন করো ভাই ম্যাথের উইকনেস আপনার মতো বইটা টপ 10 এ ঢুকতে চাই পার হাউস সিস্টেমটা বানায় না সিস্টেম হলো একটাই কেদারপুদিন স্যার এর বইয়ে যা ম্যাথ আছে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং क्वेश्चन ব্যাংকে যা ম্যাথ আছে সেগুলো যদি তুমি আমাকে 100 শতাংশ নিশ্চিত করতে পারো যে ভাইয়া এই দুইটা সোর্স থেকে আপনি আমার যা ম্যাথ দিবেন আমি 3 মিনিটের মাথায় আপনাকে করে দেব কোনো দিন আটকাবে না কিন্তু তুমি এটা পারবে না যদি না তোমার মতো ওইটুকু মানে ডেডিকেশন থাকে অ্যাডমিশন ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য হাজারি পড়লে কোভিড পড়তে হবে সাধারণত না 
হাজার ইসার পড়লে মোটে নিলাম হাজার ইসারে সকল বিক্রি আর সকল ম্যাপ পার্ট হবে সেই সাথে তুমি চাইলে গাণিতিক রসায়ন থেকে এক দুইটা রেজাল্ট ম্যাপ দেখতে পারো এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কোশ্চেন ম্যাপ দেখতে পারো এই যে 23 ব্যাচের জন্য আপনার কোন কোর্স আছে यस আমাদের একটা কোর্স আছে এইচএসসি 23 একাডেমিক প্রিমিশন কোর্স যেখানে তোমার একাডেমিক লাইফ থেকে শুরু করে অ্যাডমিশন লাইফ পর্যন্ত 14 চ্যাপ্টার ক্লাস एग्जाम এবং লেকচার শিট দিয়ে তোমাকে পুরো কমপ্লিট করানো হবে এসইউ আহমেদ আর কেতাবউদ্দিন অবশ্যই কেতাবউদ্দিন ডে এন্ড নাইট অলওয়েজ কেতাবউদ্দিন স্যার আর কারো কোনো क्वेश्चन আছে নেবাড়ি কারো কোনো क्वेश्चन নাই এখন কি শুধু এইচএসসি এর জন্য পড়ব যদি তুমি নরমাল স্টুডেন্ট হও তাহলে এই 45 দিন এইচএসসি এর জন্য দাও ভালো যদি তুমি ভালো স্টুডেন্ট হও তাহলে পয়লা অক্টোবর থেকে তুমি এইচএসসি এর জন্য দাও शर्टकाट गो তাহলে পার হয়ে যাবে ঠিক আছে মেডিকেল টার্গেট থাকলে এবং ম্যাথমেটিক থাকলে ম্যাথের জন্য কোন দুটো ভালো হবে কি মানে ডিইউ অ্যানালাইসিস ম্যাথ এটা হলো ম্যাথ কোশ্চেন অ্যানালাইসিস করার জন্য এবং বাজারে যে কোনো ভার্সিটি ইউনিটের ম্যাথ গাইড ঠিক আছে ফিজিক্স কোন বুক ভালো করে পড়তে হবে ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাডমিশনের জন্য মূল বই হিসেবে অলওয়েজ ইসাক স্যার সেই সাথে তুমি যে কোনো বাজারে তিন থেকে চারটা রাইটার পড়ে যেতে পারো আমার প্রেফারেন্স হলো ইসাক স্যার তপন স্যার প্রামাণিক স্যার সেটাতে তুমি চাইলে শেলু স্যার কে অ্যাড করতে পারো অথবা জো স্যার কে অ্যাড করতে পারো তোমার যেটা আসলে প্রেফারেন্স প্রত্যেকের প্রেফারেন্স আলাদা তাই আমাকে WhatsApp এ বলছেন প্রচুর एग्जाम দিতে বইটার জন্য एक्चुअली एग्जाम গুলো কই থেকে কিভাবে দিব আমাদের বাজারে বহুত প্রকার মডেল টেস্ট বই আছে আমাদের হয়তো মডেল টেস্ট গুলো সামনে আসবে তো তুমি চাইলে কোন সে বুক থেকে एग्जाम গুলো দিতে পারো তুমি চাইলে প্র্যাকটিস বুক থেকে উদ্দেশ্যের एग्जाम গুলো দিতে পারো অথবা তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং क्वेश्चन ম্যান কে নিজেই কয়েকটা क्वेश्चन তুলে সেগুলো অবশ্যই एग्जाम দিতে পারো আচ্ছা আর কারো কোনো কোচিং এর ব্যবস্থা না থাকলে বাসা কিভাবে মডেল টেস্ট দেব এইচএস স্ট্যান্ডার্ড তুমি চাইলে তোমার টেস্ট পেপারের মধ্যে সুন্দর মতো क्वेश्चन দেওয়া আছে টেস্ট পেপারের क्वेश्चन গুলো খাতা কলম নিয়ে বসবা স্টপ ওয়াচ চালু করবা সুন্দর মতো एग्जाम দিবা তারপর তুমি বসে বসে খাতা কাটবা দ্যাটস ইট আচ্ছা এরপর আর কারো কোনো क्वेश्चन আছে এনিবডি আচ্ছা কারো কোনো क्वेश्चन নাই क्वेश्चन আমি থাকলেও নিব না টাইম প্রায় শেষের দিকে আমার হয়তো জবটা আরেকবার ব্যাক করতেছে তো আমি আসলে যথেষ্ট ভালো পরিমাণে অসুস্থ তারপরে তোমাদের ক্লাসগুলো নিচ্ছি গ্রুপটাকে অ্যাক্টিভ করার চেষ্টা করতেছি আমার একটা আগের আইডি যেটা ছিল স্ট্রং একটা আইডি আইডিটা উড়াই দিয়ে গ্রুপে রিচ নাই করে দিয়েছে আর সমস্যা নেই আনাস ভাই প্রচন্ড রকমের ঘাবড়া একটা মানুষ জ্বর থাকুক যা থাকুক আনাস ভাই ট্রাই করে যাবে আমাদের ভেরি সুন সামনে আমাদের অ্যাপ চলে আসছে তো অ্যাপের মধ্যে তোমরা অফলাইনে ক্লাস করতে পারবা অফলাইনে ই-বুক পড়তে পারবা এবং অলরেডি একজন একটা কমেন্ট করেছিল যে ভাইয়া এত খারাপ দিনে আসছে 99 টাকায় কোর্স বেসেসেন তাও তো কি না তো প্রথম কথা হলো আমরা তোমাকে সেলস এর ইনফো দিব না আমাদের সেলস কত রকম বাট আমরা বলবো যে আমরা কখনো 99 টাকায় কোর্স খারাপ টাইমের জন্য বেচি না আমাদের টার্গেটেড অডিয়েন্স কখনো 4000 টাকা এক সাবজেক্ট পড়ে না হয় আমি এটা নিজেও পড়তাম না আমি জানি না তোমরা কেমনে পড়ো কোন কি বাল প্রিমিয়ামের কথা বলে তোমরা কি কিন্তু সাইড অন নো জাস্ট বিকজ মানে একটা ব্র্যান্ড ভ্যালু ক্রিয়েট হইছে দেখে আমি 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 एक्चुअली নিউ মার্কেট থেকে কাপড় কিনা পড়ো আমরা গুলশান থেকে কাপড় কিনি না কারণ আমরা জানি নিউ মার্কেটে যেটা আসছে গুলশানের सेम জায়গায় আছে এসি দোকান তো আমাদের টার্গেট অডিয়েন্স হলো আমি হলো নিউ মার্কেট বুঝছো আমাদের এখান থেকে যেমন কোটিপতির পোলা কিনে ঠিক তেমনি ওই যে গ্রাম থেকে আসছে একটা ছেলে কোন একটা কলেজে পড়াশোনা করে দুটো টিউশন করে পয়ো গেমজি কিনে তো আমার টার্গেট অডিয়েন্স 4000 টাকার কোর্স কিনার অডিয়েন্স না আমি টার্গেট করি ওই ছেলেটাকে ওই যে গ্রামের মধ্যে একটা ছেলে সেটা বঞ্জের কোন একটা গ্রামে সুন্দর মতো বাপ অনেক কষ্ট করে একটা ফোন কিনে দিয়েছে ও ফোন কিনে 99 টাকা একটা সাবজেক্টের একাডেমিক অ্যাডমিশন শেষ করে আমার টার্গেট অডিয়েন্স এটা এত টাকা আমার দরকার নেই টাকা অলরেডি আছে আমার বাপই না তোমার টাকার জন্য তো আমার এটা হলো ফর সার্ভিস নট বিকজ অফ আওয়ার সেলস হচ্ছে না ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া হাউ মাচ মানি উই মেক অর হাউ মাচ মানি আই হ্যাভ তারপরে কথা হলো যে এই কথাগুলো নেক্সট থেকে বলবো না আমরা ফর সার্ভিস কম টাকা রাখি আমাদেরকে হাজার বার বলছে ভাই আমি তোমার একটা ওপেন চ্যালেঞ্জ দিই আগামী 10 বছরের মধ্যে কোন সালা একাডেমিক থেকে অ্যাডমিশন 2000 ক্লাস যদি তোমারে 1250 টাকায় দেয় সেদিন আমার এসে বলবা আমি সুন্দর মতো তোমাকে বলবা আচ্ছা ঠিক আছে আমাকে দাও কথা বলতে দাও ঠিক আছে পারবে না কারণ তার পোষাবে না 
দামার পোশাক থেকে আমরা কারণ প্রফিটের দিকে তাকাত ছিল না তো এই জন্য আমরা এটা দাম কম রাখি কারণ আমাদের টার্গেট হলো গরীব মানুষজন যাদের সামর্থ্য কম ঠিক আছে এইটা টার্গেট থাকে আমরা 4000 টাকা করে এক সাবজেক্ট বেচা যায় তো যায় তো না এমন না কেন কারণ তুমি একটা হিসাব করো 100 টাকা দিয়ে যদি 100 জন কিনে তা যে লাভ হয় আমি যদি এই सेम জিনিসের দাম 10000 টাকা রাখতাম আমাকে বেচতে হতো মাত্র 10 জনের কাছে তুই বুঝ ব্যাপারটা আমরা যদি 500 জনও কিনে তাও কিন্তু আমার অসমান টাকা হচ্ছে না কেন এটা করা হচ্ছে কারণ যাতে বেশি পরিমাণে মানুষ উপকৃত হয় এটা বুঝো এবার আমাদের অ্যাপ আসবে যাতে তুমি অফলাইনে ক্লাস করতে পারো অফলাইনে ইবুক পড়তে পারো অফলাইনে কেন কারণ সব জায়গায় বাংলাদেশে ইন্টারনেট নাই আমারই দিনাজপুরে সাততলার বারান্দায় গেলে আমি নেট পাই না তো এই জন্য এটা করা হচ্ছে সবার ওয়াইফাই নাই কারণ আমরা ঢাকা গুলশানের কোটিপতির পোলারে টার্গেট করতেছি না আমরা টার্গেট করছি সেতাবগঞ্জে যে 40 টাকা দিয়ে এমবি কিনে কিনে ক্লাস করে এবার আমাদের সামনে আসবে আর্টস এবং কমার্সের একাডেমিক টু অ্যাডমিশন কোর্স আমরা এগুলো দাম রাখবো পানির দামে এইচএসসি যেমন রাখি ঠিক তেমন আর্টস আর কমার্সের ক্ষেত্রে আমরা একটা কাইন্ড অফ রেভলিউশন আনবো যাতে তো আর্টস এবং কমার্স স্টুডেন্টরা ভাবে না যে তাদের কেউ নেই অনলাইনে ইনশাআল্লাহ সামনে আমাদের জিনিসগুলো আসবে আমাদের एग्जाम প্ল্যাটফর্ম আসছে কিউ এন এর বইয়ের প্রিন্টিং কোয়ালিটি নিয়ে অনেকের কথা বলতে হয় কিউ এন এ বর্তমানে বাংলাদেশের তিন নাম্বার হাইয়েস্ট সেলিং অ্যাডমিশন গাইড সিরিজ সো কিউ এন এ পাবলিকেশনের নেক্সট এডিশনের বইগুলো প্রিন্টেড হবে না আমাদের ডাইরেক্ট ছাপাবো আমরা এগুলো এগুলো নিয়ে অলরেডি আমরা ছাপাখানার সাথে দিতে চলে গেছি সো আ লট অফ থিংস আর গোনা হ্যাপেন ভেরি সুন আসবে আসে আসবে মরে নাই যদি মরে যায় তাহলে টেনশন করিও বাট সামনে ভালো কিছু আসবে কারণ আমি এত জলদি হার মানবো না বেস্ট অফ লাক एवरीवन work hard dekha chu porbortite video te tata